الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبعد فالندريمي ذا لفدريمي تكون فتم الله جل شانه مريطاري تفتم تأذوريمي ذا فالندريمي تباشاتي ndërsa salavatet dhe selamet më të përzemër ta në këtë ditë të bekuara Ramazani, qofshin për pishtarin dryquës, për Muhammed Mustafan, sallallahu alaihi wasallam, që me dritën e fjalve të Allahun që leshanuhu, u dhezoj njerëzimin e u dhezon dhe do të u dhezoj atë dheri në ditën e premtuar. Selamet tona qofshin për familjen e ti të pastër, sahabet e ti të ndershëm, dhe të gjithë muslimanët që të përbetuar do të ndjekin rrugën e ti dheri në ditën. E gjikimit Të dashru dhe të nderuar Vëlezer e Motra Zonja dhe Zotrin Të reshikuës të televizionit Globi Gostivar Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Paqja, mëshira dhe begatite Allahun gjëleshanuhu qofshin në bitë gjithju Mirë se vini në këtë edicion të emisionit ton dhe tuajt Shkëndia të udhëzimit Të organizuar nga muftinia e bashkësi svetare islame në Gostivar, dhe që transmitohet në valet e televizionit globi Gostivar. Të silet i përshëndes për këtë organizim dhe i falenderoj që më mundësuan të jem pjesë e këti emisioni. Êshtë ndërë dhe këna cje madhe që t'jem sot këtu dhe të mund që drejtohem juve në këtë form që është ndryshë nga jo të cilën një një mësuar të ashihni në këtë emision tuajnë e që është që t'keni para vetës moderatorët tuaj të ndëruar Fesale Fendi Fetajnë, apo Suhebe Fendi Alilin, dy miq të shtrejnë të mi të cilët i përshëndes për punën e tyre dhe uroj sukseset e më të tjeshme. Por që sot unë do të dërtojmë dryshe, kështu pra vetëm me qenë se ju dërtojmë nga diaspora, gjëtsisht nga Hamburgu i Gjermanis. Dhe me qenë se jam i vetëm, më leoni të prezentohem, unë jam Ensar Sinani, student në studimet postdiplomike në Fakultetin e Shëriatit në Universitetin e Esherit në Kairo. Para se të fillojmë me temën të cilën kam gjedhur sot të ashqyrtoj para jush, më leoni që të gjithve të uroj muajnë e bekuar të Ramazani duke lutur Allahun gjëleshanu hu që të alehtësoj agjerimin e këtyre ditëve, duke lutur madhërin e ti që të apranoj të gjitha lutje dhe i badetet, dhe të namundsoj të gjithve që shëndosh e mirë të arim bajramin, epse jo duke u falur dhe lutur në gjamit e ti të mbushura për plot. Të ndruar të reshikuës Tema të cilën unë sot kam zjedhur të ashqyrtoj para jush është sfida e ruajtjes së identitetit në përëndim. Shqiptarët tashmë tri generata jetojnë dhe veprojnë në shtetet e Evropës përëndimore. Dhe problemi dhe sfida me madhe me cilën ata po përbalen është ruajtja e identitetit fetar, islam dhe ati komptar, shqiptar. Dhe me qenë se numri i atyre që përcaktohen për tjetuar jashtë vendlindjes por rritet vazhdimisht fal rëthanave dhe zhvillimeve të viteve të të fundit, sa që numri i atyre që jeton jasht vendlindjes është bërme i masë se i atyre që jeton në vendlindje, kjo sfit bëhet edhe me i madhe. Lufta për ruajtje në identitetit fetar, islam dhe ati komtar, shqiptar, po shëndrohet në një mision jetik. Dhe këtu unë dua të përshëndes dhe të shpreh respektin tim për gjyshërit dhe babalarët tanë, që me format dhe mjetet të tyre kanë arritur të ruajnë këtë identitet fetar dhe komptar, por që këto forma dhe mjete sot për humbin efektin e tyre për balë zhvillimeve të botës dhe kohës ku për jetojnë. Prandaj, sfida dhe detyra për paranesh është të rizbulen vetë vetën, të gjenë forma dhe mënyra të reja për të ruajtur këtë identitet. Pyet që e parë që për vetë vetën në këtë drejtim është, po përse duhet të ruajmë në identitetin tonë fetar dhe komptar? Përse të mos jalëm të gjitha gjërat rrida së kohës? Këtë nuk gudzojmë të bëjmë të ndëruar. Pse? Sepse në rrath të parë sa i takon identitetit fetar islam. Identitetit fetar islam nuk është të ndryshu është. Nuk e kemi luksin të ndryshojmë atë, sepse ne jemi pjestar të fes islame, që është feja e vetë me pranuar të ka Allahun gjëleshanu hu i cilin kur anë ka thënë, inë në dina ndë Allahil islam. Fe e vetë me pranuar të ka Allahun gjëleshanu hu është islami. A i gjithashtu ka thënë në kur anë, ua men je bëtëdhi, gajrë e l'islami dinen, fele një këbelemin, kush kërkon fejt tjetër përveç islamit, ajo nuk do t'i pranohet, ua hua fil e khërëti min e l'khasirin, dhe a i do t'jet në botën tjetër, 
nga të humburit. E përbal këtë tyre alternativave, përbal gënjeshtrës dhe të vërtetës, përbal shpëtimit dhe humbjes, nuk ka sepse të mendohme dyherë. Pra islami mbetet e vetëmi alternative jona, sepse shtruga e vetëme e shpëtimit. Në regull, e pranuam që duhet të arruem identitetin fetar islam, po përse duhet të arruem identitetin komtar shqiptar? Këtë duhet të arruem, sepse kjo fetë të cire ne pranuam të kemi identitet tonin, nga kushtet e besimit të vetat në ka vendosur atë që quhet të besosh në caktimin e Allahun që lëshanohu, të besosh në kadanë dhe kaderin e ti. E me qenë se besojmë se qëtë gjë ndodhë me vullnetin të dëshiren e Allahu që lëshanohu. Atëherë duhet të adim se edhe fakti që kemi lindur shqiptar me këtë identitet komtar që kemi, është dëshirë dhe vullneti Allahu që lëshanohu. E neve islamin amëson se rruga e vetë me arritje së lumëturisë dhe shpëtimit në këtë dhe botën tjetër është duke u knaqur me caktimin e Allahu në gjëllëshanu hu dhe duke e pranuar atë. Pra, duhet të pranojmë që Allahu në gjëllëshanu hu ka deshur të jemi shqiptar. E me qenë sa i është kryu e si jynë dhe në do të mirën, duhet të besojmë se të jemi shqiptar është me mira që ka mundur tjetë. Pra, ndaj dhe duhet të mbrojmë këtë identitet. Pra, rruga e ruaj që së identitetit komptar shqiptar në përëndim, kalon për mes fes e cila në obligon dhe në shtyn që të duham atë dhejom që të arruem identitetin komptar. Dhe pa u zgjatur unë duhet të përmend vetëm një shembul të shkurt nga jeta e pejgamberit sallallahu aleyhi u sallam dhe sahabëve që dëshmonë se islami shtyn në ruaj tjene identitetit komptar. Shembuli që duhet të ndaj me ju është shembuli i Selman Farisiut, apo për këthyër në Shqip, Selman Persianit, që ishte një njëri që erdi qënë nga Persia për të pranuar islamin para dorve të pejgamberit sallallahu aleyhi u sallam, por që as pejgamberi alaih sallam dhe as sahabat nuk i kërkuan të ndryshoj identitetin e ti komptar, pra të shëndrohet në arab. Për kundrazi të gjithja ruajt në këtë identitet komptar të ti në dhe bën të përhershëm duke thira të me emrin Selman Persiani. Ashtu e kanë registruar librat e historisë islame dhe ashtu do të mbetet identiteti i ti komptar i ruajtur dhe rindit Pra islami në afton dhe në ashtyn që të arruem identitetin ton komtar. Në regu, e pranuam që do t'i përvishem i punës dhe do t'amarim si detyr dhe sfit tonën që të arruem identitetin ton fetar dhe komtar. Tani, pyetja që parashtron vetën është cilët janë faktorët që ndikojnë në tjetërsimin dhe asimilimin ton. Pra cilët janë vështirësit me cilat duhet përbale minë në këtë sfit që do t'ja caktojmë vetë vetës dhe që do të fillojmë, të punojmë për të te kaluar të. Faktori i parë që ndikon në asimilimin dhe tjetërsimin tonë, për mendimin tim është dopsia jonë. Dopsia jonë në të gjitha sferat. Dopsi kjo që rezulton që ne pastaj të vuajm nga kompleksi i inferioritetit. Dhe kjo pastaj në qonë neve që të nënshtrohemi për balë tjetërit, për balë popujve ku jetojmë dhe ti imitojmë ato. Leta qartësojmë pak këtë që e thashë. Pse jemi të dobët? Jemi të dobët sepse vim nga vendet të varfra dhe të pashvilluara ekonomikisht, që nuk mund të krahasohen me vendet në të cilat ne shpërngullemi dhe vendosim që tjetojmë. Sa për shembul, letë ju kujtoj që jo më larë, për gjyshi im, që edhe a i pastaj ka jetuar dhe punuar këtu në vendin nga ku unë për u drejtohem në Hamburg të Gjermanisë, A i ka arritur kohën kur të këne është jetuar parrymen e këtrike. Në kohën kur nga varfëria e skajshme njërzit ka njetuar në të njëtën shtëpi me kafshët. Pra kati i poshtëm ka qenë për kafshët shtëpijake, ndërsa i lartë për banarët. E duke ardhur nga një shëqëri e tilë, ka që dobët dhe e pashvilluar, kur të përbalimi me një shëqëri të fuqishme, normalisht është se do të njehemi më të dobët dhe do të nështrohemi për para tyre. Ne jemi të dobët sepse edhe sot vendet tona në aspekt ekonomik dhe zhvillimor janë shumë larë dhe pak rahasu o shumë me vendet kune vendosim të shpërngullemi dhe tjeton. Jemi të dobet sepse pushtuësit dhe shtypësit slav komunist në kanë shkëputur nga rënjët dhe identiteti jonë dhe ne nuk e njohim as historinë dhe kulturën komtare shqiptare, po aqë me pak atë islame. Aqë shumë jemi shkëputur ne sa që ne besojmë se për para kohës kur ne kemi jetuar, s'kemi pasur as njëherë njërës të dishëm, njërës të shkolluar, nuk kemi pasur hoxolartë të mdhej, nuk kemi pasur politikan. Nërsa realiteti thot ndryshe, ja të japë një shembul të thjesht. Dy hoxolartë të shkupit që ka njetuar në shekullin e njëzet, në fund shekullin në të mëdhjet dhe filimin e shekullin e njëzet, janë themelues 
të partis opozitare në perandorin Osmane, që është përbalur me Gjën Turqit. Ato janë Atula e Fendiu dhe Abdulaziz e Fendiu nga Shkupi. Pra pas kemi pasur figura nga cilat sistemi komunist na ka shkëputur. Na ka shkëputur aqë shumë nga rënjët, sa që nuk na ka lejuar të shkollohemi, ose na ka lejuar aty ku ata ka ndeshur dhe ashtu si ata ka ndeshur. Dhe për dëshmi kemi faktin që ne nuk kemi pasur të drejten të hapim universitetin ton, deri në vitin 1994, kur hapim universitetin e të tovës. Shifër kjo që, fjet, që flet bol, për ato se në qëfar stadi zhvidimor të identitetit jemi ne. E gjithë kjo dopsi që tham, shumë dimensionale, na bën neve që kur të përbalimi me një kultur të një vendit të zhvilluar, ne të ndihemi më pak të vlefsh, të ndihemi njërës më të dobët, të klasës së dytë, pra të vuem nga kompleksi i inferioritetit. E kjo kompleks të bën pas taj që gjithë shka që të shohë është e këtjetëri të apranosh, sepse a i që nuk e një kulturën e vetë, ose që nuk ka kulturë, sepse kur nuk e një, nuk e kulturë, a i pranon gjithë shka. Si një njëri që është i urritur, ati i duken të shishme gjitha ushqime, sepse nuk ka kritere për të bërë krahasime. Pra ndaj dhe ne e bëjmë këtë që e bëjmë. Po cili është faktori i dytë që ndikon në asimilimin tonë? I dytë është e gërsia e sistemeve udhec se ku ne vendosim të jetën. Ta qartësojmë pak. Duhet thënë për hirtës e vërtetës, se në vendet ku jetojmë në Evropën për endimore, ne shiojmë lirit të më dha, sa i takon lirit së praktikimit të jetës e përdiqme. Praktikimit të drejtës tonë për të pasur identitetin tonë, për të pasur, për të ushtruar fen tonë, të gjitha këto i kemi, në nivel të jetës i kemi. Por në esencë dhe në bas duhet ditur se sistemi ku po jetojmë, pra sistemi globalist në cilin jemi duke jetuar ne, është i dizajnuar, është i projektuar, është i menduar që ti zhduk dhe ti lë anash, ti hum, plotësisht të gjitha sistemet dhe kultura tjera. Që është argumenti im për këto? Argumenti im për këto është fakti që dy nga teoricientët më të mëdhenjë dhe mendimtarët më të mëdhenjë të globalizmi si që janë Fukuyama dhe Huntingtoni nga shtetet e bashkuarët Amerikës. Në veprat e tyre fundi historijis dhe përbalja për plasja midis qytetrimeve, të dy pretendojnë se bota e re duhet të jetë në forma një një fshati të vogër në cilin do të dominojnë vlerat qytetrore përendimore. Dhe kur gjdo qytetrim, gjdo kultur, gjdo identitet tjetër do të shtukët dhe do të humbet. Pra, për tjetuar, të jetosh në një sistem të projektuar në këtë form është të vështirë. Êshtë vështirë pas taj sepse kjo globalizm dhe kjo sistem ku pojetojmë ne, kjo kapitalizm i egër, i ka të gjitha mjetet dhe format për ta bërë që ideja e tyre të mbizotrojmë bitë tjerat. Si, ata i kanë mas mediat dhe gjitha lojet e mediave në gjitha njyrat e tyre. Ata i kanë instaluar ideologjine vetë në përshkolla, universitete, sa që vetëm për shemë u duhet të përmes, që fëmijës së vogëli mësohet në shkollë se martesa burë me burë dhe grua me grua është liri dhe drejt për caktim. I mësohet se e drejta e zhveshjes është e drejt e gruas, por jo edhe mbolesa dhe veshje e saj. Pra ka kriteret të difishta që synojnë të mbjellin ideologjine vetë të këfëmije dhe të rritë që shkollohen. Pas taj, një mjetë tjetër që përdor kjo sistem për të shpërlar trurin dhe për të zhveshur nga identiteti vetë, ata që vinë nga vendet tjera, janë edhe programe të ashtu quatura integruose që më shumë synojnë asimilimin, se sa vërtet ndihmen për të integruar në këto shëqëri në cilat ne vendosim që tjetojnë. Dhe faktori i tretë, përmendimin tim kështu, për ta përmbledur shkurtimisht në kaqko sa kemi, është mungesa e kapacitetetve tona edukuese për brezat e rinjë. Ne vërtet kemi shumë pak kapacitetet për të edukuar brezat e rinjë, pse? Sepse në rafsh personal, shumica jonë që jetojmë në përmendim jemi të pashkolluar. Shqiptarët musliman që jetojnë në përëndim nuk kalën shifrën e 10% me shkollim të lartë. E a i që nuk ka thonë arabët nuk mund të japë. E pa e njohur dhe pa pasur njohurim, bifen, kulturën dhe identitetin të nëtë, tis mund të apërcilësha të të këfëmija. Në rafsh kolektiv, ne nuk kemi organe dhe organizata që në form të organizuar dhe afat gjatë do të mereshin me këtë problem. Kemi organizata të caktuar afetare dhe kemi gjami që kanë luaj të rol të rëndësishëm në ruajtja në identitetit. Mirë po që në kë të bumit teknologjik në botë, duhet të rizbulen vetë vetën dhe të përdorin metodat dhe mjetet të reja bashkohore, e ne këto si kemi. Nërsa në rafshë mjetësh, që sa po e thash, jemi shumë larkë, nuk kemi asë gjenga mjetet e kohës, bile shumica e klasave ku mësohet më mësim besimi në përgjamit, në përëndim, janë klasa me asë një mjetë modern teknologjik mësimor. 
Bile shumica për e tyre janë thjesht klasat e improvizuar dhe jo klasa reale. Ne nuk kemi mediume tonat fuqishme, s kemi gazetat fuqishme, nuk kemi mjete elektroniket fuqishme komunikimi e tjere tjere. Po cilat janë dhe tyra tona në këtë luft ka që të pa barabar që duhet të bëjmë ne me botën për të ruaj të identitetin tonë. Unë i kam përmbledhur dhe tyra tona në tri dhe tyra që mund të bëjmë shumë lehet. E ato janë. E para është që mundohemi të zhveshim njerëzit nga kompleksi i inferioritetit, nga kompleksi i dopsis që ndjejmë për balë tjetërit. Po kjo si bëhet? Kjo bëhet duke i bërë njerëzit të besojnë atë që Allahu Gjëleshanu hu ka thënë në Kur'an. E Allahu Gjëleshanu hu në Kur'an ka thënë Wa la të hinu, wa la të hzenu, wa entumu l'aglau në inkuntu mu'minin. O besimtar, ju asë mosu do pësoni fizikisht, asë mosu mërzit një shpirtërisht, se ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. E ne jemi besimtar, e besojmë Allahun Gjëllëshanu hu, besojmë se Kur'ani është i vërtet, atëherë letë të besojmë, se ne jemi më të lartit. Pse? Sepse e besojmë Allahun Gjëllëshanu hu e të tjerët e mohojmë. Le të besojmë, le të bindim, të ambjellim njerëzve dhe të bindim ato, se Allahun Gjëllëshanu hu ka thënë, inë në lajzët e lillahi gjemian, e gjithë krenaria i takon vetëm Allahut, wali rasuli i, wali lëmuminin, pe i gamberit të ti dhe besimtarve, dhe jo të tjerëve. E ne jemi besimtar, Jemi musliman, jemi ndjekës të këti pe gamberi, pra ndaj duhet që ta ndjen vetën si të tjilë, më të vlefshëm se të tjërët, e jo më të dobët se tjërët. Duhet që t'i njohim njërzit me historinë tonë të lavdishme islame shqiptare. Dhe kur them me historinë tonë islame, nuk them me atë të sahabëve dhe të pe gamberi të islam, po me historinë e figurave të mdha shqiptare islame, që ne nuk i njohim, po që janë të shumë ta, si shembul dhe atyre dy hoxolarve që përmenda pak më parë. Ti njohim njërzit me kulturën tonë të lartë islame që vlenë për të gjitha grupë moshat dhe gjeneratët. Sa për shembul, regullat e higienës që kërkohen nga ne të përmbahem në këto ditë të vështire pandemije, janë për diqëmërie jona si musliman, sepse ne marim peser në ditë abdes. Ne lajmë duart para dhe pas ngrënjes, ne lajmë duart para dhe i lajmë pas i të dalim nga toaleti. Pra ne jemi njërës që higienën e kemi tradit të mbjellur tonën për dalim nga popujt ku ne po jetojmë e që pretendojnë se janë më që të truar se ne, që nuk i kanë të tradita. E kur fëmijës të tënë të jamësojnë në qërdhe se duhet i lajë dhëmbët në mëngjes, ti duhet t'ja kesh mësuar më për para se pej gamberi jytë sallallahu alaihi sallam, në momentet e fundit të jetës e ti, kishtë të nëgojnë e vetë një misvak për të pastruar dhëmbët. E që a i të ka thënë, nëse nuk do të abëja te për muslimanve, do t'ja obligoja 5 herë në ditë në gjdo kohë namazi të pastruar dhëmbët e tyre. Pra këtë kultur të ambjellim njërësë. Dhe tyra e dy të jona është, për të mos u zgjatur shumë, të investojmë dhe të përqëndrohemi masivisht në edukimin e fëmijive dhe brezave të rinë. E këtë mund të bëjmë shumë thjesht për mes gjamive, por, duke i konvertuar ato në qendra edukative gjithë përfshirëse, pra në shkolla edukuese, jo vetëm me këtep, por në shkolla ku do të mësohen me mjetet më bashkohore të mësimit, dhe ku do të mësohen jo vetëm nga hoxha, po nga shumë mësuës të sferave të ndryshme, ku do të mësohet historia islame, derin ditët tona, kultura dhe qytetrimi islam, ku do të mësohet të gjuha dhe historia komtare, ku do të ndihmohet në gjitha lëndët që kanë problem në shkollë, dhe ku do të kryojnë kushte arktimi që do t'i bëjnë, do t'i tërhekin në gjami, dhe do të kryojnë lidhje kulturore me distyre. Sepse investimit e këfëmijet është shpëtimi tyre nga zjari, e Allahun Gjëshanu hu në ka thënë, o ju që besoni, ruan i fëmij të tuaj, ruan i familje të tuaj nga zjari që do të djek njërës, që do të djek njërës. Dhe dhe tyra jone tretë, është që të bëjmë një kampanjë të përgjithshme vetë disuese në veçantime të rinjtë. Dhe këtë të bëjmë për mes mjetëve moderne që ata përdorim për komunikim, për mes gjuhës që ata flasim. Tu a mësojmë aty në fen, kulturën, historin islame. Ti nëzisim ata drejt shkollimit masif, e jo drejt pasurimit masif që kemi bërë tradit tonë. Sepse fatkesisht që shtash, nuk kalëm 10% me njerës me shkollim të lartë. E kur të dijim, atëher do t'jemi më afar Allahun Gjëllë Shanu hu, se a i ka thënë, inë nëma e kësha Allahe me në ibadihi, al ulema. Ata që vërtet e kanë frikë Allahun Gjëllë Shanu hu dhe e njohin atë, janë djetarët. Dhe të kryojmë një dishka tjetër që është media të ndryshme në frimë islame duke reformuar këtë termin islame. Dhe unë po japë këtu si shembul për mbyllës vetëm një model të një televizion islamik si do t'ishte si pas meje. Një televizion islamik nuk duhet tjetë një televizion vetëm me ligjerata, vetëm me Kur'an dhe ilahi, po një televizion që do të ofroj informacion gjithë përfshirës, do të ofroj të gjitha shërbime që ofroj një televizion, por t'jen halal. Do të ofroj informacione, do të këtë lajme, do të këtë programet të ndryshme, dokumentare të gjitha sferave, jo vetëm për fen, po për jetën. Do të këtë informacione historike, do të këtë emisione debative, shëqërore, 
dhe të gjitha këta. Po e gjithë kjo që thash për ta përmbyllur nuk arihet duke u angazhuar vetëm hoxhallarët, por duke kriuar një aleancë të fuqishme midis hoxhallarëve, midis intelektualeve të gjithë shferave që do të nëndihmojnë të ndërtojmë këtë sistem edukimi, midis informatikanëve që kanë njohje për mjetet bashkohore me cilat do të mund të bëjmë këtë mësim, dhe midis atyre që do të financojnë dhe do të ndihmojnë në këtë projekt ekonomikisht. E në të gjitha këtë i kemi, e vetëmja që në mbetet për të bërë është ti përveshëm i punës dhe të shpëtojmë vetë vetën e të ruajmë identitetin tonë fetar islam dhe atë komtar shqiptar. Me kaq arim në fund të emisionit, ishte ndërë dhe knatësie madhe për mua të jemë me ju, Allahun lërëshanu hu ju shpërbleft u lë në kujdesin dhe më shtetjën e ti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.